是很冷，这城市的轮廓清晰的很残忍。慌了神，人们好笨，这世界的大小还算不完整。而你会在哪里？为了什么狂奔？会光临我的梦吗？还该不该等、啊？从你第一次敲我的门，让寂静有了声，让城市的冰冷突然有了温。你我他他都在寻。这这这这，是这样啊，跳跳的感冒呢，现在还不能确定是不是传染，所以叔叔建议你暂时不要进去，好吗？嗯。静静，你要听话。喂。爸。珊珊，那……喂，珊珊，你是不是哪儿不舒服？要不要过去陪你啊？妈，没有，我是听到静静的声音了。是吴敏带静静过来了吗？这楼真不隔音呢。呃，是的，呃，那个陈山是我，我给你带了宝泰的汤，我给你。谢谢你啊，吴敏。妈，那麻烦您把吴敏带过来吧。你你休息吧。没事，就麻烦您给吴敏开个门。哦，啊好，马上过来。怎么了？阿姨，叔叔，您放心，我把汤放下就走，不会耽误他。我不是要阻止你去看他，这不是家里发生了一些事儿，你不了解呀？嗯，叔叔，我这样可以吗？哎，静静，静静，静静，你快来，来，我们坐在这聊天。静静，实在不好意思。哎，吴敏，嗯，其实是家里确实发生了一些事情，主要是我的事儿。珊珊，妈，陈珊，我给你带了宝泰的汤，谢谢啊，先给您弄一碗啊，你先等一下啊。哎呦，营养好啊！珊珊，这汤可好了，有营养啊，来趁热喝。谢谢妈。嘿嘿。谢谢啊，不客气的。我最近搬新家，忙着也走不开。而且上次要不是静静张罗游泳，你也不会这样。我心里还挺过意不去的。哎呀，跟你们没关系，是我自己孕酮低，就是该格外小心的。我本来也不想影响你休息的，我想接孩子的时候顺便让奶奶把汤带回来。结果没想到我，呃，没想到那个跳跳生病了，所以我中午就把他给接回来了。哦，我说呢。我刚刚听到您跟吴敏在外面说话，我也没听到跳跳的声音，我还想什么时候回来的呢？你这耳朵可真好。妈，跳跳怎么不舒服呀？哦，他有点发烧，是老师让接回来的，不过现在没事了啊，我给他吃了药，躺着呢，好多了。那老师有您电话呀？嗯，没有没有，是老师打给小磊，小磊又让我去接的。哦，妈。孙磊他这单位啊，现在管得特别的严，只有午饭时间才让接手机。是的，是的，特别严。那这样，我把您的手机啊，还有微信，我都推给老师，然后以后有什么事儿啊，您跟老师直接联系，不用通过我跟孙磊。哦，对，今天的作业您直接跟老师要就行。哎，好的，好的。嗯，哎，那你的手机在我那个床头柜上，麻烦您帮我拿一下。哦，啊，好。你现在手机都不让看了，哎，医生让我远离电子产品，我
你也知道我，我这手机一拿起来啊，我就忙起来没完，所以我干脆就不用了。之前我太大意了，现在就算是亡羊补牢吧。真的挺佩服你的毅力。珊珊，那，谢谢。妈，哎，您刚刚说跳跳什么时候回来的？呃，中午啊，怎么了？那您去接的还是孙磊去接的？是我去接的。那他一点半就离开停车场，也没有去接孩子，这中间五个小时去哪儿了？哦，这个。一会儿小磊回来了，我问问他这是怎么回事。不过我想他不是去办事，就是去开会吧。那个，为了糖糖，他他就是去开会了。我想起来了，我早上送孩子上学的时候碰到他了，他还跟我提了一嘴，好像去什么酒店开会。对，是什么酒店来着？对对，呃，珊珊，你们俩结婚这么多年了，你应该了解他的人品，他没有斜的歪的，教都教不会。你不看手机对的，省得那些乱七八糟的消息啊影响你的情绪。我我敢担保，他不会有事。我也担保。哎呀，你们说什么呢？没事。郝老师，呃，这段时间啊，麻烦您有什么事情直接跟爷爷奶奶联系，给您添麻烦了，谢谢啊。好了吗？啊，嗯，没事啊，我没事啊。那行，你要不好好休息吧。我们俩先出去啊，那个一会儿我给你送晚饭，我手机就放在这儿，怕辐射嘛。你有什么事你就给我打电话啊，休息啊，珊珊你一定要好好休息啊。啊，我先走了，拜拜。跟你说，刚才我们俩就这么对付着跟他说的。哦，你心中有个数啊，千万不要露出马脚。哦，还有那个智能停车太吓人了，你得小心一点儿。其实现在只要陈山跟孩子平安就好，平平安就好。既然迈出这一步，以后就要处处小心，如履薄冰哦。回来了。哟，这么晚了，怎么还没睡呢？我先去换件衣服，洗个澡啊。你今天怎么这么慢呀？我还顺便上了个厕所。今天过得怎么样？哦，挺好的。上午开会，然后接着做实验
，差不多都已经适应了。什么会啊？就是和医院的专家开的会，因为药品做到一定的程度，需要跟临床做配合，有一些什么生物试验的，需要他们的反馈。我还没问你呢，今天你跟糖糖怎么样？都好吗？嗯，挺好的。行。你怎么不问我，跳跳退烧了没啊？我白天给妈打电话，妈同我讲了。上班你就注意力集中，你别老惦记家里。好，我知道了。什么？孕期的出轨率和离婚率特别高。我不会的。去吧。行。组织的召唤呢？啊？啊？对对对对，是是是是，啊，好好，行，今天晚上一定给你答复。哎，回来了，面试怎么样？挺好的，一切都挺顺利的。但最大的问题就是那边要先派到西安去工作两年，这事儿我得跟陈山还有跳跳好好商量一下啊。别人不说，跳跳肯定不答应。我也没办法给他转学。巧了，我刚刚接到社区卫生服务中心药局管理站打来的电话，他们很希望你去，因为你的学历，你还得过市级创新奖，他们想作为人才引进啊，试用期过后还能转正呢。哎呦，他们特别看重你那个奖、啊，是主动打电话过来问的。你说你国企外企都待过都不合适，那就试试事业单位嘛，啊？嗯。我觉得倒是挺好的，但我就怕陈山，陈山肯定不干，到时候他再非逼着我辞职，还伤了你那边的人情。算了算了，有人情的事你不用考虑，这是双向选择的呀，是吧？呃，你觉得合适就做，不合适咱们辞了再找嘛。大不了我们回家店去，你们把这房子卖了，没有经济压力，想干什么就干什么，就事情往好里想就是。多有多花嘛。少有少话，没有不话，怎么张傲？人都是这一辈子。等陈山好了啊，我去跟他讲一讲，不要什么事情都那么较劲。对，你说说，什么态度？那边什么时候能入职啊？你答应了，好，我马上给他们打电话。哎呦，不要愁眉苦脸的，开心一点。都不像你了。你年纪比我大，叫我小眼就行。好啊，孙哥，这就是你的工位了。啊啊，那这个工作证，一人一个。然后这是发套机的钥匙，这个就是你的工作服，白大褂。反正那活其实也简单，就是细心就行。行，那没啥事的话，换上白大褂，咱们去库房看一看。好，好，马上。那、啊、这儿就是咱们库房，这边就是一些咱们生活当中的消耗品，笔呀、啊、本子、纸，包括胶带、刀具都在这边。哎，这边，医护用品，帽子、口罩、手套啊，都在这栏。避孕药、避孕套，哎，里边，酒精、碘伏。针管，后边，消毒液，棉签后边就是一些消炎药之类的东西。反正咱们这活儿也不难，最重要的东西就是进出库的数量别错了。行，也没啥了，你自己熟悉熟悉情况，然后有事叫我，我先忙去了。谢谢啊，没事。
其实咱这活很简单，就把这些东西都打开，然后往里补充货就行。但是呀，咱这活最重要的东西是要仔细，你别落这了，干活也好。现在各位的手上已经拿到这两份资料了，我们先来看这一份。这一份我们首先第一点要强调的是孕前检查，也就是各位爸爸妈妈准备要在怀宝宝之前，我们先要到医院去进行孕前检查，以确保你们夫妻双方都是身体健康的，而且没有任何的疾病。小姐，哎，来了，早就等着你了呢。好嘞。哒哒哒！哎呦，慢点，慢点，慢点！哎呦，我这，哎呦，哎，我帮你，我帮你。哎呦我，你瞧我这个，哎，密封没封好，没事。哎呦，哎呦我的，哎，走吧哥，走。两个礼拜，妈妈第一次出家门，你感觉怎么样？腿软不软？没事儿。爷爷，奶奶，珊珊，你要当心啊！珊、哎、珊，你怎么出来了？哎呀，不要紧吗？不要紧，您放心吧，我感觉都挺好的啊,啊，没什么事儿啊。啊，那什么，赶赶紧的，医院那边预约的时间别晚了。其实你都不用去了，小兰。我假都请了，我怎么能不去呢？走，我陪你去。走了。行了，哎、那爸爸，我们走了啊。哎，哎哎哎行了。珊珊，小心点。妈，放心吧。阳光真好啊！我有预感，唐唐一点事儿都没有了。医生们给我解解。等你休息了，带我们出去转转，好不好？没问题啊。妈妈，你看这个是小螃蟹，这个是大章鱼，这是水母。大章鱼，哎，水母。跳跳跳跳，别折腾，坐好了啊。嗯。这是什么东西啊？嗯，什么什么呀？就这个。哪个？嗯、呃，这个是妈妈的粉盒。粉盒？妈妈找好长时间了，原来在这儿啊。哦。啊。今天上学，拜拜，拜拜，拜拜，背上书包。那我走了啊，拜拜，妈妈，拜拜，早上好，哎，早上好，跳跳，那我先上班了，嗯。这两周你是不是瞒了我什么事儿？啊？我没什么事儿啊。你确定？你怎么了？你别瞎想，行不行啊？你快把安全带系好，走了。医生，怎么样？不错啊，孩子发育的挺好啊。虽然还是有那么一点点小，但是可以说已经取得了阶段性的胜利了。心率还是有那么一点点慢。这样，你下周再过来做个复查，全面的看一看有没有其他大的问题。好。这没什么事儿了，你回去吧。哦，行，那有什么事儿的话，你随时给我电话。哎喂，你好，我想问一下，十一月二十一日上午八点二十到下午一点半之间，好似制药在你们酒店有过会议吗？好，谢谢。
吴敏，陈山，你可以下床了。嗯，医生给我解禁了，说我可以适当的活动。哇，那太好了。哎，你快请进吧。你要喝点什么吗？不用了。你这整理的不错啊。啊，还凑合吧。我是过来跟你聊聊的。那你来的正好。我跟你说，我已经招了四个学生，而且今天放学就给送过来。现在我这个心里边七上八下的，我正想找一个人聊一聊呢，你就来了。对了，这个是我新做的蛋糕，要不要尝尝？不用，吴明，我跟你直说吧，你跟孙磊之间是不是有什么秘密？又或者是你帮他隐瞒了什么秘密？什么秘密啊？而且孙磊最近挺忙的，我们也没怎么见面啊。那他告诉你他在那家酒店开会？哪天啊？你给我送汤，我接收到了一个停车场信息。啊，对，他那天是开会，但是我刚打电话确认过，他的公司没有在那家酒店开过会。是这样的，陈山，你听我说啊，你看你现在还怀着孕，所以你千万不要胡思乱想。而且我相信孙磊他不管做什么，肯定是为了你好，为了你们的家好。你不要觉得帮他隐瞒是为了我好，吴敏。你知道那种被欺骗的感受，对不对？你不能接受，我也一样啊。所以你是理解我的，对吗？你就把实情告诉我吧。但是，我真的不知道。在他车里找到的，而且还是跳跳发现的。不可能吧？孙磊不是那样人。不可能，这种东西怎么会出现在他？一百三十八，奇了怪了，谈了两天的课就两盒对不上，这是不是那天从车上搬下来的时候撒的那箱？啊，估计是掉在路上。没事，我私人给补上就行了。没有两盒，嗯，只找到一盒。不是你谁啊？这是库房，赶紧出去，不能随便进的。你，我还是。啊，嫂子，你是。哦，那你们俩要有事儿的话，你们就先聊。我那边那个办公室还有事儿吗？我以为还在实验阶段呢，没想到已经上市了。这是你研发的新产品。你是怎么找到这儿来的？这种免费产品，你一定不是自用的。至于为什么出现在车上？我一个天天搞金调的，想查还不容易吗？特殊人才引进，网上都会有公示。对不起，我本来打算等唐唐的情况彻底稳定了再同你讲。同我讲？同我讲什么？同我讲你放心。你知道为了保住这个孩子，我做了什么？这两周我一直都在床上躺着，挑战我的生理极限。我们思考，不娱乐，不学习，我一天就上一次厕所，因为我跟我自己说，我说我是孙磊，孙磊也在一个新的领域里面挑战他自己的极限。是为了我，为了孩子们，我不能掉队，我得做到最好。医生今天告诉我说，孩子特别的好，可是你的成绩单的孙磊，是谁拍着自己的胸脯跟我说以后换他去拼？是谁在孩子的面前说以后爸爸是要做环球科学家的？跳跳其实真的不在乎我到底是不是科学家了。跳跳需要的是一个爸爸，需要一个能陪他的爸爸。而且跳跳已经知道我不是科学家了，他觉得现在这样挺好的。我们
不觉得丢人。可是为什么在你心里，我在意的，就是工作的高低贵贱呢？我不是啊，是，你，你亲口跟我说，你说你喜欢自己的专业，对，你说了你不想浑浑噩噩的老去，然后，找到好似这份工作跟我交换战场，对吗？我是不是在支持你？我是不是在鼓励你？我是不是在帮助你？难道我做错了吗，孙磊？是我错了，陈山，你真的别激动，咱俩回家说行吗？我们两个认识了二十年，你真的了解我吗？你真的了解过我吗？对，不了解你的人，是我，是我不了解你。我一直都说，你说你最大的优点就是傻，看来傻的人是我。所有人都知道了，只有我一个人不知道。孙雷，我真的没什么好解释的，我没什么好解释的。我确实自己承受不了那么高强度的工作，都是我不好，我达不到你预期的那种高度。你不要再说了。陈山，陈山，陈山，陈山，你稍微忍着一点，马上就到了，你稍微忍一点。陈山现在最大的问题就是审计组查出了与喜福会相关联的九百六十五万的应付账款。这笔钱为什么之前没有发现？做的很隐蔽，用了一些技术手段，我们刚刚调查清楚。金总和彭总当年离婚的时候有个约定，那就是金总不要彭总的财产，但是十里香每年会以四点五元一斤的价格从喜福会所属的有机农场采购肉类，价格永远不变。即使这两年猪肉飞上天，还是这个价。双方为了方便避税，都以市场价入账，各做了手脚。现在如果不把这笔钱付掉的话，十里香将会面临罚税，那这两年上市就绝无可能了。如果付掉的话，利润又会出现问题。我觉着，你们说的都对，但是呢，我不可能把钱给他，因为当年离婚的时候啊，他说没有现金，我呢又不能占他那喜福会的股份，所以当时我只跟他提出一个条件，那就是要一个品牌和一个平价进货的保证。那现在我挣的每一分钱都属于我自己的，是我该得的。但是您也没做利润，不是吗？那你们说，你们有什么打算？是这样的啊，我们呢
，可以跟彭总协商，做一笔假交易。哼，不可能。那就只能付钱了，否则这件事情可能又要停滞了。利润的减少会直接影响未来上哪一个层级。完成一个案子固然重要，但是把客户送到合适的层级更重要。是啊。我们的目标就是为了上精选层，未来转主板嘛。可是，需要补税的吧？你们的关系在我看来，应该不止商标这么一个问题这么简单。虽然你们之间没有勾销合同，但是我在你们的下属农场的客户名单里面。看到过十里香的名字，而且销量还不小，那这个销售量呢，又和营业收入不太对得上。当然啊，我现在能够看到的资料也是有限的，我也不敢轻易下结论。但是如果两组同时进行，是可以发现并解决问题的。当然，前提是你们真的想解决。那你们说，现在这种情况应该怎么办呢？您看啊，金总，嗯、呃，这几个项目其实都存在税收的问题，我希望您可以慎重的考虑一下。毕竟这个，对不起，我接个电话。嗯，不好意思，啊，我去洗手间。你可以用手机了。我刚复查完，医生说我可以用手机了，而且我也准备开始工作了。双喜临门呢、啊。说一声，如果你或者许福会需要我，我随时可以进入。真是个好消息，你身体完全 OK 了吗？医生都已经批准了，你就放心吧，我不会找你碰瓷的。预购重塑啊？你确定不要再休息几天？你什么时候开始变得这么啰嗦了？我都已经躺了二周加一周了，再不工作我就要废了。什么叫二周加一周？算了。那我去找你吧，正好我这边遇到一些问题。那我直接去你办公室吧，看看能不能把合同给签了。这个节奏我喜欢。行，那我赶快找人准备合同，一个小时之后我办公室见。好，一会儿见。嗯。这就签了。他不是在家养胎吗？好像是掉了。哎，我就不明白这个林庆坤怎么就那么迷信陈山？你说谁给喜福会做律师的话，你不都得面对这些乱账吗？要么作假，要么补税，你要么求十里香付款，除此之外你还能怎么办？以陈山纪检委书记的人设来看。八成是想办法让十里香还钱，再让彭总补税吧。但这有什么高明的？我就不明白为什么林庆坤就跟请到了神一样。你说他们俩会不会真的暧昧啊？不行，我得北上一趟。哎，遇见没必要。十里香不付款，着急的是喜福会，主动权是在咱们手里的。他们得求着咱们，但是你别忘了，喜福会手里可攥着十里香的商标呢。哦，我简单帮你收拾了一下，你看看还有什么东西要装的。不用了，我自己收吧。东北那边气候有点干燥，我给你装瓶蜂蜜吧。不用了，你别拿了。明天几点的飞机啊？九点。行，那我跟跳跳一块送你去机场。不用了。今天我接到了三份面试的通知。
我会尽我最大努力去争取。你要是喜欢就去做，为了其他的什么，大可不必。一段两段，你的心切割了那些过往的片段。一天两天，偶尔还是想要回头看。一样的失眠，一样的音乐，一直循环，一样的房间，一样的账单，一个人换。一年两年，太多夜晚，你的笑也成了你的伴。只觉得这门没关严，一样的景点，一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。请你给我一点累的时间，听你形容他很细。的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉后，换一片晴天。突然下雨了，你等一下，我上楼拿把伞。怎么突然下雨了呢？太阳雨。喂。现在下雨，我车可以开进你们小区吗？呃，可以，十二号楼一单元的后门。好，谢谢啊。走，跳跳，咱们去后门。哦，好。走吧。爸爸还不知道我们在后门呢，我给他发信息。我们在后门，快到这来接我。雨停了呀，妈妈。叔叔好。给我吧。谢谢。哎，妈妈，你看那边有彩虹哎。妈妈，爸爸说了，我是彩虹小仙女，所以你要记得回来，因为家里还有个小仙女在等你呢。嗯。妈妈会尽快回来的，然后也会记得每天都给你视频的。嗯，每天都要视频。妈妈走了啊。妈妈，拜拜。你注意身体，别太累了。谢谢啊，嗯，好的，我自己来吧。我来吧，我来吧。谢谢啊。着急让你出山救火，如果再让你扭到、撑到、闪到，你们家人还不把我生吞活剥了呀？那天在瑞凯没找到机会跟你说，医生说让我复工，不是保胎成功。这孩子没有了，那你还出什么差啊？你现在应该休息吧。我休息了，我不是说我躺了二加一周吗？那一周就是小产假。你今年多大？休息一周够吗？我底子好。之前跑个步都差点猝死，你底子好
不行，你得回去。你你走吧。林庆坤，你职业一点好不好？如果我不去后面的工作怎么办？你让彭总怎么看我？他爱怎么看你怎么看你。你现在得休息。走走走走走，下飞机。要走你走，我肯定要去东北。你现在得卧床休息。孙磊呢？他是这么由着你吗？我们分开了。记忆的声。伴随着行囊，慢慢的开往了北方，听见孩子在风中嬉笑，夕阳西下。过几天就把这事办了吧。那你出院这些天，我们都没能找一个机会坐下来好好的聊聊。没什么好聊的。再聊也聊不出什么来。我们之间的那些问题，我已经不想再去想了。该努力的也努力过了，可惜到最后，你还是你，我也还是我。我真的累了。仙女，所以你要记得回来，因为家里还有个小仙女在等你呢。
一段两段，你的心切割了那些过往的片段。一天两天，偶尔还是想要回头看，一样的失眠，一样的音乐。笑也成了你的伴，一遍两遍，总是觉得车门没关严。一样的景点，一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等一通车心扉后，不要说再见。哦，我只要你一滴泪的时间，能。车心扉后，不要说再见。反正等你痛彻心扉后，换一片晴天。